Karibu mtazamaji wa KGTV online ambapo tunakuletea taarifa mbalimbali. Langu jina ninaitwa Baturi Salumu. Na leo tutaenda kuangalia historia ya kompyuta toka mwaka 1642. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili wa kwanza kupata taarifa zaidi. Hatua kabla ya mwanzo wa kompyuta ilikuwa ni mwaka 1642. Msomi mmoja kutoka nchini Ufaransa aliyekuwa anaitwa Pasco alianzisha chombo cha kufanyia hesabu ambacho alikitengeneza kwa ajili ya kumsaidia baba yake katika kazi zake za mahesabu lakini hakikuwa na sifa bora kama ilivyotakiwa kisha baada ya hapo kiliendelezwa na msomi mwingine kutoka Ujerumani ambaye alijulikana kwa jina la Lebintis na kuzidishwa ubora wake hapo kikawa kinafanya kazi zote za mahesabu kama vile kujumlisha, kutoa, kugawanya na kuzidisha badala ya kufanya kazi za kuzidisha na kugawanya tu. Kisha msomi mwingine kutoka Uingereza alikuja kuanzisha chombo kingine cha hesabu ambacho kilikuwa na uwezo mkubwa wa kuhifadhi vitu. Chombo hicho kilikuwa na sehemu kuu tatu ambazo sehemu ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya kuhifadhia kumbukumbu Sehemu ya pili ilikuwa ni kwa ajili ya kufanyia mahesabu na sehemu ya tatu ilikuwa ni kwa ajili ya kuchapishia Pascaline Fast Calculator. Na hatua ya mwanzo ilikuwa ni mwaka 1944. Kipindi cha mwaka 1944 kilijulikana kuwa ni mwanzo wa kudhihiri kompyuta. Kompyuta katika kipindi hiki ilikuwa na sura tofauti na sasa hivi, kwani ilikuwa ni kubwa mfano wa chumba na ilikuwa inatumika kwa ajili ya hesabu tu na ilikuwa inajulikana kama electronic numeric and calculation. Na mwisho wa mwaka 1950 na moja ilianzishwa kompyuta nyingine ambayo iliitwa Unifa na ilitengenezwa kwa ajili ya kufanyia biashara na ilikuwa ni chombo pekee ambacho kilikuwa na uwezo mkubwa kuhifadhi vitu na hatua ya pili ilikuwa ni mwaka 1958 kipindi cha mwaka 1958 kilifanikiwa kuendeleza chombo cha kompyuta ambapo kilianzishwa chombo kinachoitwa transistor ambacho kiliwezesha kutengeneza kompyuta yenye umbo dogo baada ya kuwa na umbo kubwa mfano wa chumba vile vile chombo cha transistor kilisaidia watumiaji wa kompyuta katika kipindi hicho kuepukana na joto kali lililokuwa linatokea kwenye kompyuta hiyo na kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi na mwanzo wa miaka ya stini, shirika la IBM lilianzisha chombo kingine cha kompyuta ambacho kilikuwa na zaidi katika kipindi hicho na hatua ya tatu ilikuwa ni mwaka 1964. Kipindi hichi kilileta maendeleo makubwa sana katika kompyuta ambacho chombo cha kompyuta kilitengenezwa kwa kutumia integrated circuits. Chombo hicho kilichukua nafasi ya transistor na pamoja na maendeleo makubwa kutokea mwaka 1972. Shirika la Inta Ilifanikishwa lilifanikiwa kutengeneza prosesa ndogo ambayo ilibadilisha sura mzima ya kompyuta katika umbo dogo main computer na hiyo ilikuwa ni sifa pekee ya mabadiliko makubwa ya kompyuta na katika kipindi cha mwaka 1975 shirika la IBM lilianzisha kompyuta kutumia mtu mmoja yani person computer vile vile katika kipindi hicho zilianzishwa programu za kuendeshea vifaa vya kompyuta na miongoni mwa programu hizo ilikuwa ni programu ya disk operation system application program na programu za kutengenezea picha yani graphics na hatua ya nne ilikuwa ni mwaka 1982 mwanzoni mwa miaka ya 80 kulianzia kuenea matumizi ya kompyuta zenye kutumia hard disk na prosesa zenye umbo dogo microprocessor pamoja na programu za kuendeshea kompyuta operating system pia zilianzishwa kopi za programu za kuendeshea kompyuta yani DOS na hapo ndipo ilikuwa mwanzo wa kutumia Windows na pia zilitumika programu nyingine ndani ya Windows kama vile Word, Word 2, Word 6, Excel na PowerPoint. Na hatua baada ya hatua ya nne ilikuwa ni mwaka 1995. Kitu kinachosifika sana katika kipindi hichi ni kudhihiri kwa programu za Windows katika 
mazingira pekee ya kuendeshea kompyuta na inajulikana wazi kwamba Windows ni kiini cha uendeshaji wa kazi ya za kompyuta na imeitwa Windows kwa sababu unaweza kutumia na kufanyia kazi nyingi kwa wakati mmoja na madirisha tofauti tofauti kwa mfano mtumiaji anapokuwa anasubiri Windows moja ifunguke basi vile vile anaweza kutumia Windows mingine katika kazi zake na Windows ya kwanza kudhihiri ilikuwa ni Windows ya 95 98 na 2000 Millennium kisha Windows Millennium kisha window ya XP vile vile zilianzishwa programu za ma- vile vile zilianzishwa programu maalum kutoka kwenye shirika la Microsoft kama vile Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000 na Microsoft Office 2003 ambazo zilikusanya ndani yake Microsoft Word, Excel, Access pamoja na PowerPoint. Pia zilijulikana kwa jina la application program kisha ziliendeshwa na kifaa cha processor kutoka kwenye Platinum kwenda Platinum 2, Platinum 3, Platinum 4 pamoja na kuzidi wepesi wa kufikia vitu mpaka gigabyte tu. Pia ilizidishwa nafasi ya kuhifadhi data ndani ya hard disk kiasi cha kufikia gigabyte 300. Mtazamaji wa KG TV online, huu ndio mwisho wa historia ya kompyuta toka mwaka 1642 na ngo jina ninaitwa Batuli Salomu. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili wa kwanza kupata taarifa zaidi.